Welcome to our Sunday morning service. Hallelujah. We, we are grateful to be here this morning to praise God together with you. We greet those who are watching through internet. Stay with us and let's worship together. Bonjour à tous. Nous sommes très contents d'être ici ce matin. Et nous sommes aussi contents que vous soyez connectés avec nous pour que nous puissions adorer notre Dieu ensemble. Restez connectés et adorons Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur. We can put our hands together for Jesus. Every praise, every praise, we give you glory. 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 Every praise, every praise, we
Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, you live. Yes, Jesus, you live. God, we ran for a love, and all the world will know His name. Everyone together, sing the song of the redeemed. Oh yeah, I know that my Redeemer lives. Oh now I stand on what He did, my Savior. song of the redeemed. Oh yeah. I know that my redeemer lives on now I stand on what he did. My Savior, my Savior lives. Every day, every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only Yeah. 
we worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
give our praise, Lord. Hallelujah. Let's sing all the earth. All the earth, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing grace. the breath of life and every time when we breathe we remember that you are the source of life we worship you Lord we worship you Lord Your mercy never fails me All my days I've been had in your hands From the moment that I wake up and Until I lay my head I will see all the goodness of God come on everybody all my life all my life you have been faithful all my life all my life you have been so so
de mon réveil jusqu'à mon coucher je chanterai la bonté de Dieu toute ma vie tu as été bon toute ma vie tu as été fidèle avec le souffle que j'ai en moi je chanterai la bonté de Dieu je me ta voix à travers le feu, tu m'as conduit dans le ténèbres. Tu étais plus près de moi. Je t'ai connu comme un père, comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, oh, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle que j'ai en moi, je chante. La bonté de Dieu. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Jésus, toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle que j'ai en moi. Chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté me courra après, courra après moi. Ta bonté me courra après, courra après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Oh, ta bonté me courra, près courra pour moi. Jésus, ta bonté me courra. Précoura pour moi, ta bonté me courra après, courra pour moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Alléluia. 
toute ma vie tu as été fidèle avec le souffle que j'ai en moi je chanterai la bonté de Dieu 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 oh moi je chanterai la bonté de Dieu je chanterai la bonté de Dieu nécessaire de confesser ta fidélité Jésus car toute ma vie tu as été bon, tu as été fidèle toute ma vie je vécu dans la bonté de Dieu toute l'année précédente on a vécu on a vécu la bonté de notre Dieu avec le souffle que j'ai en moi je chanterai la bonté de Dieu Alléluia Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful day. Quel merveilleux jour. This is the day the Lord has made. Voici le jour que l'Éternel Dieu a and fait. And we will rejoice and we will be glad in it. Et il y a pour nous un sujet de joie. Wherever you are, I want you to lift up your two hands to the Lord. Partout où vous soyez, je veux que vous puissiez lever vos deux mains Father, vers le Seigneur. Father, we worship you. Père, nous t'adorons. We thank you for giving us this opportunity to come before you. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres de venir thank devant toi. Thank you for all that you have begun in this service. Merci pour tout ce que tu as commencé dans ce culte. Father, we give you the glory and the praise. Père, nous te donnons la gloire et la louange. Hallelujah that you, we have an amazing week that you have laid out before us. Que tu as préparé une merveilleuse semaine and, pour nous. And all the wonderful things that you have in store for us. Et toutes <laughs> les merveilleuses choses que tu as en cachette pour Father, nous. Father, we decree and we declare that this will be our best week ever. Père, nous décrétons et nous déclarons que celle-ci sera notre merveilleuse semaine jamais oh, expérimentée. Lord, like we always say, we, are not, we will not have a better yesterday. Et comme nous l'avons toujours dit, nous n'allons pas avoir un meilleur we hier. We also say we'll not, we will not have a better last week. Et que nous n'allons pas avoir une merveilleuse semaine passée. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. For all that you have for us this week. Pour tout ce que tu as pour nous en cette nouvelle we semaine. We give you the honor and the glory. Nous donnons l'honneur et la gloire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And everyone say. Que tout le monde dise. Amen. Amen. We want to welcome you to our Sunday morning service. Nous voulons vous dire bienvenue pour notre culte de ce dimanche matin. We give the Lord a big shout of praise if de you are excited to be here. Donnez à Dieu un grand cri de joie si vous êtes content. Amen. Amen. And we continue with our prayer and fasting. Et nous continuons avec notre jeûne et prière. You know, for 21 days, vous savez, pour 21 jours, we have been we're praying and we're pressing in to nous God. Nous sommes en train de prier et persévérer à aller vers Dieu. And I'm going to give you um, the things we shall be praying about tomorrow. Et je vais vous dire le sujet sur lequel nous allons prier pour demain. Tomorrow, Monday, we shall pray uh, for our businesses. Demain lundi, nous allons prier pour nos affaires. We shall pray for our business people. Nous allons prier pour nos hommes d'affaires. We shall pray also for those that intend to go into business. Nous allons prier également pour ceux qui ont l'intention d'entrer dans, euh, dans le domaine des affaires. Number one prayer point. Premier sujet de prière. Is that God will give us divine ideas to create wealth. Nous allons demander à Dieu de nous donner des idées divines pour créer de la richesse. According to the book of Deuteronomy chapter 8 and verse 18. Selon le, le livre de Deutéronome, le chapitre 8, le verset 18. Uh, you can read that when you pray tomorrow. Vous pouvez lire lorsque vous allez prier demain. Take some time and read and meditate on that. Prenez quelque temps, lisez et méditez sur ce passage là. Uh, prayer point number two for business or business people and those intending to go into business. Deuxième requête de prière pour les hommes d'affaires, pour ceux qui ont l'intention d'entrer dans les domaines d'affaires. We shall pray and ask God to send increase to our present businesses. Nous allons demander à Dieu d'envoyer de la croissance dans nos affaires actuelles. 
We shall ask the Lord that, we, that he will give us the grace to experience an acceleration in our businesses. And I want you to look at the book of Psalm 118, verse number 25. It says, save now. We beseech you, O Lord, send now prosperity. You can just say, send now prosperity. That's the focus. Seigneur, envoie maintenant la prospérité. Praise God. So, à Dieu. join us tomorrow. Donc, joignez-vous à nous à deux prières demain lundi dans le jeûne et la prière. And at 7 p.m. tomorrow, we shall stream the prayer meeting online. Et le lundi à 19, nous allons projeter l'émission en ligne. Alléluia. Alléluia. But for today, Mais pour aujourd'hui, we're praying for our children. Nous prions pour nos enfants. Amen. Amen. The Bible says in Psalms 112, verse number 2, it says, His seed shall be mighty upon earth. Yeah, so we are praying that our kids will be established in righteousness and have great peace. I gave you, I gave you two portions in the Bible. Je vous donne deux passages dans la Bible. Psalm 112, verse 2, and Isaiah 54, verse number 13. Psalm 112, le verset 2, et Isaiah 54, le verset 13. In Isaiah 54, uh, in, in, in Isaiah 54, verse 13, it says, And all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. Isaiah 54, le verset 13, dit, Tous tes fils seront disciples. So I want us to pray over our children that they are established in righteousness and great shall be their peace. I want you to lift your voice and let's begin to pray. Father, in Jesus' name, we pray in unison. We ask in the name of Jesus on behalf of our children You have given them to us as gifts. And Father, we lift them up to you right now. We are asking the name of Jesus according to your word. That our children are established in righteousness. In right living. In your plan and in your purpose. And Lord, we also pray that their peace will be great. Nothing will disturb them. Establish them in righteousness. Establish them in your purpose. Establish them in your will. In the name of Jesus. Father, we thank you. Father, your blood is upon our children. Hallelujah, your angels are around them as a wall of fire to keep them safe and strong. For they will be mighty in the land. In the mighty name of Jesus. Lift your voice and just begin to pray now. We pray over our children. Mangedebo so kalaki e do dombre desh. O mani eka da brande le vi oto lo vidai. Mande rebo ko para ki e do no mondo lo vadaia. Mande rebo ko pari e son tori vi e de. Manda raba bri e so tori e da raba bri e do do. Le ko to na bande le vi e so tori ande le vida. Mange le vi e so nondo raba ta le vi e de de de. Mande raba ta si Indoroboto, mandere bombra dies secondarabande, la mandere bo. Father, in the name of Jesus, any of our children that have derailed, Lord, we ask, O oh God, that by your spirit you will bring them back. We declare that the enemy will not have them. In the name of Jesus, we break off the power of the devil over their mind. Lord, we ask that your spirit will fall upon them wherever they are right now. In the name of Jesus, for according to your word, 
They will be established in righteousness. Dans la and great shall be their peace. Et grand sera le paix. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Therefore, anything that is not of God, Et donc, tout ce qui pas de Dieu, that is at work in their lives, Et qui est dans la vie de nos enfants, we resist those powers right now. Nous cette we take authority over them in Jesus' nous name. Autorité sur elles we nom decree de Jésus. and we declare that they have nothing on our children. Nous déclarons, nous décrétons qu'ils n'ont rien sur nos enfants. Our children will walk in the path of righteousness. Nos enfants marcheront dans les pas de la justice. They will serve God all the days of their lives. Ils seront tous les jours de leur vie. They will be mighty in the land. Ils seront grands sur la terre. In the mighty name of dans Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Thank you for the impartation of your word and Merci your spirit. Merci pour l'impartation de ta parole et de ton esprit. Into each of them. Sur chacun de nos enfants. Raise them up for your glory. Élève-les pour ta gloire. Anoint them, we pray. Oint-les, nous prions. Deliver them from every attack of the enemy. In the name of Jesus, Dans le nom de Jésus, we put the blood of Jesus over their lives. Wherever they go, your angels will be with them. Your glory will be with them. Your word says, surely, goodness and mercy will follow them all the days of their lives. And we declare they will dwell in your house forever. Come on church, you can't be quiet right now. You can't be quiet, you've got to pray. You've got to lift up your children to the Lord. The enemy wants to get them. But we say no. We refuse. We bind the devil. We bind the works of darkness. In the name of Jesus Christ, we declare that our children are covered in the precious blood of Jesus. And everything that is working against them, we break those things up by the authority in Jesus' name. Oh Lord, we ask you to pour your spirit out upon our children. Your word says, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Any of our children that have gone the way of sin and the world and the flesh, Lord, according to your word, you watch over your words to perform them. Therefore, bring them back. Like the prodigal son, he came back to his senses and he came back home. Any of our children that is not living right, that, is, that has mingled himself or herself with things that does not glorify you, oh Lord, we ask that you you will set them free. Tu vas les libérer, that you will deliver tu them. Vas les in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let your spirit fall que ton upon them right now. Si te, si Draw them back in toi. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Father, every demonic activity that is at work upon our children, qui nos enfants, we declare in Jesus' name nom de Jésus. that those powers will not have them. Que ces ne pourra pas les avoir. Those powers will not work que ces against them. Ne pourra pas travailler we resist eux. those powers Nous now ces by maintenant. the authority in the name of par Jesus. Oh, your word says one will chase a thousand. La parole dit que un poursuivra mille. Two will put ten thousand to flight. Et deux mettra dix mille en fuite. So in the name of Jesus, Et nous prions dans le nom as de we Jésus, pray in pendant unity, nous prions en unité, we declare nous that every force of darkness que toute force des ténèbres at work in the lives of our children, à l'œuvre dans la vie de nos enfants, they flee now. Elles prennent la fuite maintenant. Your angels pursue them right Tes now. Les pourchassent maintenant. Their ways are slippery. Et les chemins sont dispersés. According to your word, selon ta parole, in the mighty name of Jesus, oh, we 
we put the blood of Jesus over each of them. And we declare and we decree that the devil will not gain access into their lives ever again. In the name of Jesus. Father, we thank you. We give you praise and glory. We declare and we prophesy that they will be great. They will be used by God. They will walk the path of holiness. We declare over each of them to discover the purpose of God. They will not beat about the bush. They will not stand at the crossroad of life. Each of them will know God's divine purpose. Lord, just as you began to speak with Joseph and to Joseph at a very young age. And even to David. And even to Jeremiah. And even to Timothy. Young men. That you anointed. And raised up. And you revealed your purpose and your plan for their life. Oh Lord, begin to reveal your purpose. And your plan. Upon our children, over our children, may they see in the Spirit. Open their eyes in Jesus' name. Hallelujah. They are not going to be hooked on drugs. They, they will not be hooked on alcohol. They will not be hooked on tobacco. They will not be hooked on pornography. In the mighty name of Jesus, they will live right. Their lives will be clean. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise and and glory and honor. Thank you, Father God. Merci, Dieu, Père. We lift our hands nous and we thank you nous te merci for hearing our prayers today que tu nous as over our children. Pour nos enfants. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And everyone say, et tout le monde dise, shout amen. Et crie amen. Shout amen. Crie amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Louange à Dieu. Well, oui. Hallelujah. Hallelujah. Once again, we welcome you to our Sunday morning service. Hallelujah. Hallelujah. Your children will be great. The hand of God is upon them. They will accomplish amazing things to the glory of God. Amen. Amen. None of them will die prematurely. None of, none of them will have the influence of the enemy over them. They are blessed. They are blessed. And they are going to be a blessing. If you believe it, say amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Let's go into the word as we give you the opportunity to bless the Lord with your tithe and offering. Um, you've heard me say many, many times there is no bad giving. Every giving that's done in faith, every giving that's done to bless the, the work of God. Tous les dons qui sont faits pour bénir de Every Dieu. Every giving that's done to bless somebody. Tout don qui est fait pour bénir quelqu'un. It's a good giving. C'est un bon don. So every giving is good. Donc tout don est bon. When it's done with the right attitude. Lorsque c'est fait avec la bonne can attitude. Can someone say amen? Quelqu'un peut dire amen? I want you to go with me to the book of Genesis chapter 28. Je veux que tu lises avec moi dans le livre de Genèse le chapitre 28. Lately, I have been meditating on what I'm about to share with you. Récemment, j'ai commencé par méditer sur ce que je suis sur le point de partager avec vous. And the more I meditate or the more I think about this, this encounter that Jacob had, et plus je méditais ou plus je pensais sur cette rencontre que Jacob a eue, the stronger it gets in me, plus fort cela devenait en moi. And the more I believe I have to share with you along these lines. Et plus j'ai cru que il fallait que je partage avec vous. And 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 I want to say before I read this 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 few this passages. Et avant de lire ce passage, je voudrais dire ceci. That this is one of those messages you think uh, you think about thoroughly before you 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 preach. Que c'est l'un des messages au sujet duquel vous devez penser sérieusement avant de prêcher. Because the more I think about this, the more you know I realize that it it may not be a message for everyone. 
Parce que plus je pensais à ça, je me suis rendu compte que ça peut ne pas être un message pour tout le monde. Uh, but as I bring this message today, Mais pendant uh, que j'apporte ce message aujourd'hui, if it is for you, si c'est pour toi, I believe with all of my heart that something will be jumping on the inside of you. Je crois avec tout mon cœur que quelque chose sera en train de sauter dans votre cœur. There's going to be a witness in your spirit. Il y aura un témoignage dans votre esprit. There's going to be peace in your spirit. Il y aura une paix dans votre esprit. Now listen carefully. Et écoutez attentivement. I said the more I think about it. J'ai dit plus je pensais à cela. I mean as I was preparing, I was thinking to myself, this message may not apply to everybody. Pendant que je me préparais, je me suis dit, ce message peut ne pas s'appliquer à tout But le monde. But there are some people listening to me now. Mais il y a certaines personnes qui m'écoutent maintenant. And as I speak, et pendant que je parle, the Holy Spirit will witness to you. Le Saint Esprit vous rendra témoignage. And in your heart, there's going to be an excitement. Et dans votre cœur, il y aura une joie. And that excitement is the confirmation that ce this word is for you. Sera la confirmation que cette parole est pour There's going to be peace in your heart. Il y aura une paix dans votre cœur. And once that begins to happen in you, une fois que cela va commencer par se produire, I need you to understand that the grace of God shall be released upon you. La grâce de Dieu sera relâchée sur vous. To do what I'm about to preach. Pour faire ce que je suis sur le point de prêcher. And because it is the word of God, et parce que c'est la parole de Dieu, it can apply to your life. Cela peut s'appliquer à votre vie. Can someone say amen? Quelqu'un peut dire amen. Genesis 28, Genèse 28, verse 20 to 22. Verset 20 à 22. Then Jacob made a vow saying if God will be with me and keep me in this way that I am going and give me bread to eat and clothing to put on so that I come back to my father's house in peace then the Lord shall be my God Are you read 20 and 21 Genèse 28 le verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vertir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Notice the beginning of the first line we read. Remarquez le début de la première ligne. It says, then Jacob made a vow. On dit que Jacob fit un vœu. He made a vow to God. Il a fait un vœu à Dieu. He made a vow. Il a fait un vœu. That is what I'm about to share with you today. C'est ce que je suis sur le point de partager avec vous aujourd'hui. We can say that Jacob made a deal with God. Nous pouvons dire que Jacob a fait une affaire avec Dieu. Today, somebody might make a deal with God. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire un contrat avec Dieu. And the thing about making a deal with God et ce qui a propos de faire un contrat avec Dieu is when you make a deal with God c'est lorsque vous décidez de faire un contrat God avec Dieu God commits himself to that deal. Dieu s'engage au, en, en, dans ce contrat. And when God commits himself to that deal et lorsque Dieu se met dans ce contrat God will do his part. Dieu accomplira sa partie. God will not fail. Dieu ne va pas échouer. When you make a vow like what lorsque Jacob did lorsque vous allez faire un vœu tel que ce que Jacob a fait as long as you are committed to et aussi longtemps que vous êtes engagé en ceci as long as you are you give yourself completely to this deal aussi longtemps que vous vous donnez complètement dans ce contrat god will do what he dieu fera ce qu'il best. fait le mieux if you do your part et si vous accomplissez votre part can someone say amen quelqu'un peut dire amen so jacob basically made a deal with god et donc jacob a fait un contrat avec dieu and i want to look at it this way je veux le voir de cette façon that today you can make god your senior partner que aujourd'hui tu peux faire de dieu ton partenaire maybe majeur. you have a business peut-être que tu as une affaire you can make god your senior partner in business de dieu ton meilleur associé en and affaire and when god becomes your partner in business et lorsque de dieu vient ton associé en affaire, not just your partner but your senior partner non seulement ton associé mais ton meilleur associé just imagine what will happen to that business imagine ce qui va se passer avec cette affaire you see god will be obliged obligated to bless that business voyez dieu sera obligé pour bénir cette affaire but i'm going to show you today how jacob made this deal with god je vais te montrer aujourd'hui comment jacob a fait cet engagement avec dieu are you listening to me est-ce que tu m'entends Can someone say amen? Est-ce que tu peux dire amen? Look at verse 22. Vois le verset 22. It says, And this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I will surely give a tenth to you. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Notice, Jacob vowed to give God 10% 
of everything that God would give to him. Remarquez que Jacob a décidé à faire le vœu de donner la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. I truly believe that Jacob had learned this from his granddaddy. Je crois fermement que David a appris ceci de ses ascendants. Jacob have learned from Abraham. Jacob a appris d'Abraham. I truly believe that. Je crois fermement cela. Because Abraham, as we see in the Bible, was the first to give a tenth to God. Parce que Abraham, tel que lui dans la Bible, était le premier à donner une dîme à Dieu. The Bible does not mention that of Isaac. La Bible n'a pas dit cela au sujet de Isaac. But I'm certain. Mais je suis certain. Abraham must have taught Isaac. Abraham a enseigné Isaac. Because what must have prompted Jacob parce que ce to qui vow a poussé this Jacob vow to God? A fait ce vœu à Dieu. He must have an idea Il doit avoir une idée that somebody in his lineage have done this. Que quelqu'un dans sa lignée a fait ceci. And when this person did it, Et this person a fait cette chose. obligated God. Cette personne a obligé Dieu. Because when Abraham took the tenth, parce que lorsque Abraham a pris la dîme, the tithe, la dîme, la dixième partie, and gave it to Melchizedek, il l'a donné à Melchizedek. The Bible tells us that he was blessed La Bible nous dit qu'il était béni by that act of tithing. Par ce acte de dîme. Now, Jacob, Et donc Jacob, as he is running away from his brother Esau, son frère Esau, makes a vow to God il a fait un vœu à Dieu. on his way to Laban. If the Lord will bless me, si le Seigneur me bénisse, if the Lord will keep me, si le Seigneur me garde, if the Lord will give me bread, si le Seigneur me donne du pain, if the Lord will put clothes on my si le back, m'habille. see, if the Lord does si this, fait, if the Lord si le Seigneur does fait, that, if the si Lord gives chose, me this, si me if the Lord chose, gives me that, si me donne I chose, will give je 10% of everything de tout that you give to me. Ce qui me donnera. That is the vow. C'est le vœu. Guess what? Imagine quoi? The moment he made that vow. Pendant qu'il a fait ce vœu, God began to bless. Dieu a commencé par bénir. Praise God. Louange à Dieu. God said okay. Dieu a dit d'accord. I have a deal now. J'ai un contrat avec toi maintenant. You just struck a deal with me. Tu viens d'entrer dans un contrat avec moi. And that's what your your grandfather did. Et c'est ce que ton grand-père a fait. And I blessed him. Et je l'ai béni. And you and I, et toi et moi, now have a deal. Nous avons également un contrat. You've actually made me your senior partner. Tu viens de faire de moi ton meilleur partenaire. And just as I was a partner with your grandfather Abraham, et de la même manière que j'étais un partenaire de ton grand-père Abraham, and I blessed him, je l'ai béni. I'm also going to bless you. Je vais également te bénir. You see, God, Voyez. God was locked into that deal. Dieu est dans ce contrat. When you make a deal like this Lorsque with God, tu fais un contrat de cette God avec is Dieu, locked into that Dieu deal. S'engage dans ce contrat. You know, people talk about the tithe is old covenant, it's old testament. Les gens disent que la dîme c'est l'ancien testament, c'est l'ancienne alliance. If you notice Abraham's tithing, si vous voyez la dîme d'Abraham, Jacob's tithing, Jacob a donné la dîme. They were not done out of the law. Cette dîme n'était pas faite sous la loi. They were not forced. To give. Ils n'ont pas été forcés pour donner. They were not told to give. Personne ne leur a dit de donner. Nobody pressured them to give. Personne ne leur a fait pression pour donner. Notice, God did not even ask them to do it. Dieu ne leur a même pas demandé de faire ça. It was out of a relationship. C'était un résultat de leur relation. They initiated that. Ils ont initié cela. It was Abraham that took the tenth. C'est Abraham qui a pris les 10 and gave it to Melchizedek. It was Jacob that said, "I'm going to give the ten." Jacob qui a dit, "Je vais donner la dîme." No one put pressure on Personne them. Personne ne les a fait pression. I believe. Et je crois. The tithe. Que la dîme. It's revelation. C'est une révélation. And for those who have the revelation. Et pour ceux qui ont la révélation. Of this. De ce. Will do it. Vont le faire. Out of a relationship. Sous la relation. Not out of pressure. Non sous la pression. Can someone say praise the Lord? Very important. Not out of pressure. Non pas sous la pression. Not out of pressure. Non pas sous la pression. Can someone say amen? Can someone say amen? So we can see. Et donc vous pouvez voir that tithing que la dîme has nothing at this time to do with the law. N'a rien à voir en ce moment avec la loi. But it was something that came out of a relationship. Mais c'était quelque chose qui est sorti comme résultat de leur Father, relation. Père, if you give me, si tu me donnes. I'll give you 10. Tu donnerai 10%. Out of a relationship. De la relation. And when Jacob made this vow, lorsque Jacob a fait ce vœu, there was no preacher there. Il n'y avait pas de prédicateur là. 
No one to encourage him to do it. Personne pour l'encourager à le faire. But like I said earlier, comme je l'ai dit précédemment, he must have heard il a certainement what entendu his grandfather did. ce que son grand-père a fait. I am certain. Je suis certain. Even though we don't have his, this it documented Même si in the life of Isaac. Sur la vie d'Isaac. But I'm, I believe Mais je crois Isaac must have got it from his father. Isaac l'a reçu de son père. And maybe he had spoken to Jacob Et about it. transmis à Jacob. Where did this whole idea come from? D'où est venue cette idée? He must have heard about it. Ils l'ont certainement entendu. Can someone say amen? Quelqu'un peut dire amen? If you are a business person, si tu es un homme d'affaires, Make a vow from your business to God. Fais un vœu de ton affaire à Dieu. To give a certain amount. Pour lui donner un certain montant. See, that's why I said. C'est pour ça que je l'ai dit. Because I'm about to begin to touch some of these things now. Parce que je suis sur le point de toucher certaines choses maintenant. That made me say this message may not be for everybody. Des choses qui m'ont amené à dire que ce message peut ne pas être pour tout le monde. You see, and, and, I, and I'm not going to pressure you to do that. Je ne vais pas t'obliger à le faire. But like I said, if something dit, is jumping on the inside of you. Si quelque chose se manifeste dans ton cœur. And you say I'm going to I'm going to make a vow to God. Et tu t'es dit je vais faire un vœu à Dieu. In 2020. Sorry, 2021. 2021. This new year. Cette nouvelle année. That when God brings que si blessings into my life. Dieu amène des bénédictions dans ma vie. Everything he gives me this year. Tout ce qu'il me donne en cette année. I'll give him 10%. Je vais lui donner 10%. I'll give him 15%. Je vais lui donner 15%. Listen, I don't have to tell you the percentage. Je vais pas te dire le pourcentage. But you can you can strike a deal with God today. Mais tu peux faire un contrat avec Dieu aujourd'hui. You can say Lord, tu peux dire Seigneur, I'll give you 20%. Je te donnerai 20%. I'll give you 40%. Je te donnerai 40%. You see, when you Moi. when you commit to God like Lorsque this, tu t'engages à Dieu de cette manière. God also commits to you like Dieu that. Dieu s'engage vers toi. And God knows Et Dieu honore that if He brings it, que si la porte, you will do it. Que tu vas le faire. Because you've made a vow to Him. Parce que tu lui as fait un vœu. And God wants to increase you. Et Dieu veut te faire croître. So that you can give big. Que tu lui donner grand. Think about this. Pense à cela. If you make a million dollars this si year, si tu réalises un million de dollars cette année, that is a hundred thousand. Dollars tithe. Ça fait une dîme de 100 000 dollars. That is if you want to do 10 percent. Là si c'est ce si, si, si tu veux faire 10 What if you want to do 50 percent? Imaginons si tu voulais faire 15 percent. So think about what I believe God donc, will be thinking of you. Imagine ce que Dieu sera en train de penser à ton if sujet. If I give this my son, my si daughter, je donne tel montant à mon fils ou à ma fille, un million, it's going to give 500,000. Il va me donner 500,000 into my work. Pour mon œuvre. And how many of you know that God is a very good businessman? Et combien d'entre vous savez que Dieu est un très bon homme d'affaires? If somebody makes that proposition to me, si quelqu'un me fait cette proposition, God will, à moi God will. If you give me one million, si tu me donnes un million, I'll give you this. Je vais te donner tel. Come on now. Allez maintenant. I would willingly do it. Je vais le faire de façon volontaire. See, because with God it is His will and it is it is exciting when God sees. You rich and blessed and being Parce a que blessing. Parce c'est sa volonté, c'est sa joie de vous voir que vous êtes béni et que vous êtes une bénédiction. Can someone say amen? Que peut-il dire amen? Your business will increase. Ton affaire va croître. You will spread all over the place. Tu vas élargir dans tous les lieux. God will see to it. Dieu va veiller sur cela. That everything you put your hands upon pour que to do ce que tu touches avec tes mains will prosper va prospérer will increase va croître because god wants you to be a big blessing parce que dieu veut que tu sois une grande bénédiction and i'm certain et je suis certain that as you make a vow que today que tu fais un vœu aujourd'hui lord i'm going to give you 5% Seigneur, je te 5%. lord i'm going to give you 15% percent lord i'm going to give you this much Seigneur, je te donnerai tel montant it might be percentage if Ça you want to look at that way si tu veux le donner it might be a specific amount. Ça peut être un montant spécifique. And watch what God does. Et regarde ce que Dieu fait. God will make it happen. Dieu va amener ce grand accomplissement. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Can someone say amen? Can you say amen? And that's when you make God your partner. C'est lorsque tu fais de Dieu ton partenaire. Your senior partner. partner. Ton meilleur partenaire. Are you listening to me? Est-ce que tu m'entends? You see, I've heard stories of people who tithed what they wanted to see. J'ai entendu l'histoire des personnes qui ont donné la dîme pendant euh, de ce qu'ils voulaient voir. Do you understand what that means? Let's say the guy is earning a thousand dollars monthly. Donc que la personne est en train de gagner mille dollars par mois. But he wants to see increase. Mais il veut voir la croissance. So instead of tithing hundred dollars, donc au lieu de donner la dîme de cent dollars, which is 
the tithe of a, of a thousand dollars. Qui est 10% de 1000 dollars. He says, Lord, in, in the next quarter, I, I want to see, I want to see 3000 dollars. Il dit, Seigneur, dans le prochain trimestre, je veux avoir 3 000 dollars. So he doesn't tithe 100 dollars. Donc, il ne donne plus 100 dollars. He tithes 300 dollars. Il donne 300 dollars. Because 300 dollars is, is 10% of 3,000 dollars. Parce que 300 dollars, c'est la dîme de 3,000 dollars. Listen, I would not tell you to do that. Et écoute, je ne veux pas te demander de faire cela. You see, I don't tell people, hey, you see that guy gave his car and je God blessed him with a better car, so you give a car to him. No! Personne a donné sa voiture et Dieu lui a, et Dieu lui a donné une autre voiture et donc toi-même donne ta voiture également. We, non, I don't do that. Je ne fais pas cela. I would not do that. Je ne ferai pas cela. But the Lord will tell you Mais what to do. Le Seigneur te le dira ce que tu dois faire. You see, when someone says I'm going to give 40% of everything that comes in, it, 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 it did not just come from nowhere. It is the Spirit of God. Si quelqu'un dit que je veux donner 40% de tout ce que je gagne, ça ne vient pas de nulle part. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. It is out of a personal relationship. C'est le résultat de la relation personnelle que vous avez avec Dieu. I'm not going to copy Manuel because copier he Emmanuel gave his watch sa montre and got a better watch. Et a reçu une meilleure montre. No, non. I need to know what God wants me to give. Je veux savoir ce que Dieu veut que je donne. He might give 50%. Il peut donner 50%. I may not have to do 50%. Peut-être que je n'ai pas la, euh, la capacité de faire 50%. You get the point now. Est-ce que vous comprenez maintenant? Very important. Très important. Can someone say amen? amen? So I want you to make the choice. Je veux que toi-même tu puisses faire le choix. As you pray. Pendant que tu pries. And ask the Lord. Et que tu demandes à Dieu. Or the Spirit of God is already speaking to you about what you Dieu need to do. Te parle déjà au sujet de ce que tu dois faire. But I guarantee. Je te garantis. That you are going to see amazing increase financially in 2021. Tu verras une merveilleuse croissance financière en 2021. Can someone shout praise the Lord? Peut-il crier louange à Dieu? See, there was a time in, in, in my life. Vous voyez, il y avait un temps dans ma vie. A season of my life. Une saison de ma vie. When I was giving 40%, où je donnais 40% of every financial gift that I got, de tout don financier que je reçois, 40%, 40%. There was another time. Il y avait une autre saison. I, I was sitting and listening as Pastor Corey was teaching on offering and tithe. J'étais assis et j'écoutais le pasteur Corey pendant qu'il prêchait sur les offrandes. Say, et la, et la, I heard la him say, je l'ai entendu dire, the tithe is 10% of your income. Il a dit que la dîme est 10% de tes revenus. And the offering is above the tithe. Et l'offrande est au-dessus de la dîme. And I just felt Et j'ai juste senti the moment I heard that, le moment que j'ai entendu cela I would not give 10%. que je ne donnerais plus 10%. I believe at the time I was giving 20%. Je crois en ce moment-là que je donnais 20%. So these, these are two different seasons in my life. Donc voilà deux différentes saisons de ma vie. I know someone, I told the story, my wife gives 40%. J'ai raconté l'histoire, mon épouse donne 40%. She might do that till Jesus returns. Peut-être qu'elle va continuer à le faire jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. That's the personal relationship. Ça, c'est sa relation personnelle. And when she did it, I, I did not object to it. Et lorsqu'elle a commencé à faire, je n'ai pas refusé cela. Je n'ai pas So whatever, de, whatever uh, comes, into, Et donc, tout ce qu'elle reçoit, comes into our hands, tout ce qui entre dans sa main, she does not do 10%. Elle donne pas 10%. She gives 40%. Elle donne 40%. Personal relationship. De relation personnelle. Now, I don't do 40%. Now. Moi, je ne donne plus 40%. There was a time I did. Il y avait un moment où je l'ai fait. I don't do 20% now. Je ne fais plus 20% There maintenant. There was a time I did. Il y avait un moment où je l'ai now, fait. Now my wife is doing 40. Maintenant mon épouse fait 40. I'm not going to say oh because she's doing 40 let me also do the same thing. Je ne dirai pas puisque mon épouse donne 40% moi-même je vais faire la même chose. No, but if the Lord tells me to non, I will. Si le Seigneur me demande de le faire je le ferai. And if the Lord says no God will do 90 I will. <laughs> Il me demande donc il fait 90, je le ferai. Oh, says, give everything, 100%. Mais je donne 100%, je donnerai. I've come to listen, you've got to understand it's not it's not the money you make that takes care of you. Parce que vous devez comprendre, ce n'est pas l'argent que vous gagnez qui prend soin de vous. I spend more money monthly than I make, to be honest, than, dépense, than what comes in. Je dépense Honestly. plus d'argent par mois que ce que je gagne, honnêtement. If you know what I mean by that. Si vous savez ce que je veux dire. Amen. Amen. Praise God. Louange à Dieu. So for each of you, Donc pour chacun de vous, the Lord will tell you what to do. Le Seigneur vous dira ce qu'il faut faire. And if the Lord does not tell you, don't even bother. Et si le Seigneur ne vous dit rien, ne vous dérangez pas. That's why I started by saying that this message is probably not for everybody. C'est pour ça qu'en commençant, j'avais dit ce message peut ne pas être pour tout le monde. So if something is jumping on the inside of you right now, si quelque chose se manifeste dans votre propre intérieur so maintenant, God, well, I'm the one you're talking. Parce que Dieu, je suis la personne à qui tu parles. The Holy Spirit is convicting me right now. L'Esprit Saint rend me convaincre maintenant. The Holy Spirit is is witnessing to my spirit. L'Esprit Saint rend témoignage dans mon esprit maintenant. From my 
for my business. Que de mon affaire, I should do this certain percentage. Je dois donner un certain pourcentage. Every month or every quarter. Chaque mois ou chaque trimestre. Or, or, or at the end of the year. Ou à la fin de l'année. Or somebody might say, Pastor God, I'm working a job right now. Ou quelqu'un peut dire, Pastor God, je travaille dans un boulot maintenant. And this is how much I earn monthly or weekly. Et voici ce que je gagne mensuellement ou de façon hebdomadaire. But I want to see multiple streams of income. Mais je veux voir plusieurs sources de revenus. I shouldn't be limited to my paycheck or salary. Je ne dois salary. pas être limité uniquement à mon salaire God mensuel. God is able to do exceedingly abundantly Dieu above all I can fait ask or think. abondamment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. So I want him to bring me more. Donc je veux qu'il puisse apporter so plus. So I'm making a thousand today monthly. Et donc aujourd'hui je gagne mille dollars. But I want to see 3000 Je veux avoir 3000 And it does not necessarily have to come from my place of work. Et ça ne peut pas forcément venir de mon endroit de où je travaille. The Lord can give me ideas to bring 2000 dollars in des, monthly. Des idées pour gagner 2000 dollars chaque mois. That will be extra. Et ça va être de l'extra. Come on out. How many of you know God can do Et that? Combien d'entre vous savez que Dieu peut le faire? See, God has ideas. Dieu a des idées. Of what you can do. De ce que tu peux faire. To bring you other Uh, to bring you more finance. Pour t'amener plus de finance. He knows what you can do. Et tu sais Even as a student in university. À l'université. Don't listen to university students. Écoutez, étudiant don't à l'université. think, oh, I'm a university student, I have to depend on my monthly stipend. Ne pense pas, je suis un étudiant, je dois seulement attendre ma bourse mensuelle. No! no. Don't limit yourself. Ne te limite pas. God is not limited. Dieu n'est pas limité. By your monthly stipend. Par ta bourse mensuelle. No, no, it's not. C'est ne pas comme ça. I have to say like that so that you get it. Cette manière pour que tu puisses l'entendre. God's not limited to your monthly salary. Dieu n'est pas limité par ton salaire mensuel. No, no, it's not. Il ne l'est pas. So you might say. Donc tu peux dire. From what I get monthly. De ce que je gagne mensuellement. I'm going to stretch my faith. Je vais élargir ma foi. And I'm going to expand my capacity. Je vais étendre ma capacité. To receive more. Pour recevoir plus. So instead of do 10% monthly. Donc, au lieu de faire 10% chaque mois. Or 20%. Ou 20%. I'll do 40. Je ferai 40. I'll do 15. Ou je peux faire 15. So let the Lord. Let, make, let, let, make that deal with God. Fais ce contrat avec Dieu. And see what God does. Et regarde ce que Dieu va faire. Can someone shout praise the Lord? Je peux dire crier louange à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Come on now, say amen. Allez, dites amen. I said hallelujah. Je dis hallelujah. Now I want you to go to the book of Genesis chapter 32. Et je veux que tu puisses lire dans le livre de Genèse, le chapitre 32. Now, in the previous, pre- previous place we read, Jacob made a vow on his way. Dans le premier chapitre que nous avons lu, Jacob a fait un vœu he, sur he sa was running, he was to the of Il était en train de fuir pour aller vers la maison de son oncle Laban. Voyez le chapitre 32, le verset 9 et 10. Then Jacob said, O oh God of my father Abraham and God of my father Isaac, the Lord who said to me, return to your country and to your family and I will deal well with you. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, mm-hmm. qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. <laughs> now, now watch this. Now, regardez cela. He, he's going back. Il est en train de retourner. He's finished serving in the house of Laban. Il a fini son service dans la maison de Laban. And he has been there for 20 years. Et il est resté pendant 20 ans. Don't forget, 20 years ago he made a vow. N'oubliez pas, 20 ans passés, il a fait un vœu. And 20 years later, he's going back. Et 20 ans après, il est en train de rentrer, look at de retourner, number, look de rentrer. Look at verse 10. Voyez le verset 10. I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. For I crossed over this Jordan with my staff, and now I have become two companies. <laughs> Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont Praise tu as God. usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. He had just his rod, his staff. Il avait juste son bâton. Crossing the Jordan. Traversant le Jourdain. Made a vow. Mais il a fait un vœu. But on his way back. Mais sur son chemin de retour. 
He had become two companies. Il forme deux camps. He was so wealthy. Il était tellement riche. God had kept his part of the deal. Dieu a accompli sa part He had contrat. told God if you would bless me. Il a dit à Dieu si tu me If you would give me food. Si tu me donnes la nourriture. Put clothes on my si back. Tu and increase Mais me. Si tu me fais croître. Basically that's what he was asking. C'est ce qu'il demandait. I will give you 10% of everything you de give. De tout ce me. que tu me donnes. Now, so the man is loaded now. Donc l'homme est maintenant est rempli. Because God had kept his own part of the deal. Dieu a gardé sa partie du contrat. That's what I'm talking about. C'est ce que je dis. You strike a deal with God. Tu as fait un contrat avec Dieu. And see what God does. Et regarde ce que Dieu va faire. Now, he said he crossed the Jordan with his staff only. Il, il a dit il a traversé le Jourdain avec son bâton uniquement. Go to chapter 32. We read from verse 13. Allez au chapitre 32. Nous lisons le verset 13. Verse 13. We read to verse 21. He says, so he lodged there that same night. And took what came to his hand as a present for Esau, his brother. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esau, son frère. Watch, watch what Jacob, Jacob gave to his brother. Et voyez ce que Jacob a donné à son frère Esau. Two hundred female goats. <laughs> And if somebody today has 200 female goats, my God, they'll be. <laughs> ah, I said, my God, I'm very rich. Yeah. 200 female goats. Ouais, 200 chèvres, and 20 male goats. Et 20 boucs, 200 ewes and 20 rams. 200 brebis et 20 béliers. 30 milk camels with their colts. 40 cows and 10 bulls. 20 female donkeys and 10 foals. 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elles allaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Then he delivered them to the hand of his servants. Now he has servants even. <laughs> Every drove by itself and said to his servants, pass over before me and put some distance between successive droves. Il les remit à ses serviteurs puisque maintenant il a des serviteurs. Et troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. And he commanded the first, first one saying, when Esau, my brother, meets you and asks you, saying, to whom do you belong and where are you going? Whose are these in front of you? Il donna cet ordre au premier, quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera. À qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi? Then you shall say, they are your servant Jacob's. It is a present sent to my lord Esau, and behold, he, he also is behind us. Tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Ah, this guy is about to meet his brother Esau. Ce car est sur le point de rencontrer son frère Isaïe. And just imagine all the gifts, all the gifts he sent to his brother. Et imaginez tous les dons qu'il est en train d'envoyer vers all son frère Isaïe. All he had when he made that vow. Tout ce qu'il avait pendant qu'il a fait ce vœu. Was a staff. C'était juste son bâton. But 20 years later. Mais 20 ans après. God had loaded him with blessings. Dieu l'a chargé avec des bénédictions. 2021. En 2021. I pray that God will load you up with blessings. J'ai prié que Dieu te charge de bénédictions. I said, I pray that God will load you up with blessings je in 2021. Je dis que je prie que Dieu te charge de bénédictions en 2021. Your, your amen is very weak. I Ton pray that God will faible. load you up with blessings je dis, je in 2021. Je prie que Dieu te charge avec de bénédictions en 2021. May you accomplish, que may you achieve in 2021 more, 2021 more plus than you've done in the last five years. Que ce que tu as fait dans les cinq dernières années. I just prayed for somebody. I hope that God je de prier pour que may que you, you accomplish in 2021 just in 2021 only. Seulement en 2021 uniquement. What you've accomplished in the last five years. Ce que tu as pu faire dans les cinq dernières années. More than what you've accomplished. Plus que ce que tu as réalisé dans les cinq dernières années. If you believe it. Si tu crois cela. Shout amen. Crie amen. Now if this is witnessing to your heart, Mais to your spirit. Si cela rend témoignage dans ton cœur, dans ton esprit. And you say, look, I, I need to do something about this. Et tu dis, je dois faire quelque chose à, à, à ce sujet. I, I want to see more in 2021 than I've seen in the last five years. Je veux plus en 2021 que ce que j'ai vu dans les cinq dernières années. Then I want to do what uh, Jacob did. Et donc, je veux faire ce que Jacob a fait. I want to do what the Spirit of the Lord is saying to me today. Je veux faire ce que l'Esprit du Seigneur est en train de me dire maintenant. Now, please, guys, no pressure. Et donc, s'il vous plaît, il n'y a pas de pression. Like I said, if the Spirit of God is witnessing to you, then you are the one I'm talking to. Comme je l'ai dit, si l'Esprit de Dieu vous rend témoignage, 
témoignage dont vous êtes la personne but, à qui but, je but parle. If it's not witnessing to you. Mais si pas de témoignage dans votre esprit. If you if this message is flying over your head. Si ce message saute sur ta tête. If it's getting in one ear and going out the other. Si that's, that's fine. Si et sort de l'autre côté de l'oreille. That's not for you Donc then. Cela pas pour toi. But for those that it belongs to. Mais à à qui cela from vient. your personal income. Pour votre propre revenu. From your business. De votre affaire. You want to do a certain amount. Tu veux donner un certain montant. Before the year, uh, bef- really this month or, or before the, or the end of the year. Ou à la fin de l'année. Or quarterly. Ou de façon trimestrielle. Or monthly. Ou mensuel. Or weekly. Ou hebdomadaire. You get into that deal with God right now. Tu peux entrer dans ce contrat avec Dieu maintenant. And God will honor that. Et Dieu va honorer cela. And God will bless that. Et Dieu va bénir cela. Father, we thank you today. Père, te merci aujourd'hui. Father, thank you for your people. Père, merci aujourd'hui pour tes gens. Lord, this is the word you've placed on my heart. Voici une parole que tu as mis sur mon cœur. Lord, I pray I've delivered it like you want me to. Seigneur, j'ai prié, je l'ai délivré tel que tu as voulu. But I thank you because your spirit is moving now. Je dis merci parce que ton esprit se manifeste maintenant. And those that this word belong to. Et ceux-là à qui cette parole appartient. They are being stirred up right now. Ils sont déjà enflammés maintenant. There is peace in their heart. Il y a la paix dans le cœur. There is a witness in their spirit. Il y a un témoignage dans le cœur. That this is the word of the Lord for them. Que voici la parole them. de l'Éternel pour eux. And Lord, as they obey you, et Seigneur, pendant qu'ils t'obéissent, to do something that they've never done, pour faire quelque chose qu'ils n'ont jamais to fait, to set aside a certain percentage or amount, pour mettre à part un certain pourcentage ou un montant. Whether it's something they'll do weekly or monthly or quarterly or, 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 or yearly. Chaque mois ou chaque Father, année. I pray. Père, je prie. Just as Jacob made this vow. Comme Jacob a fait ce vœu. And he obligated you. Et il t'a obligé. Father, may your people obligate you now. Père, que tes gens t'obligent maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. When they open their mouths and tell you what they want Lorsque to do. Lorsque tu ouvres leur bouche et te dire ce qu'ils veulent faire. Let your grace be poured out. Que ta gloire que ta grâce soit relâchée that sur eux. they would begin to see increase in the financial realm like never before. Dans les finances maintenant. And I also pray that they will not fail. Et je prie également qu'ils ne vont pas échouer. In fulfilling their part of this of this deal. De ce contrat. Father will give you praise. Peut-être dans la louange. God's people right now begin to make that deal. Les I'm telling you. I'm telling you, this is the word of God. Voici la parole de Dieu. Begin to make that deal right now. Ce If this Dieu message maintenant. is for you, begin ce to make that pour deal. Toi. Pas faire cet engagement. Whether you're a student, que tu, que tu sois un étudiant, whether you're working a job, making, uh, earning, a, earning a salary, que tu gagnes un salaire, uh, uh, weekly or monthly, chaque semaine ou chaque whether mois, you are a businessman or businesswoman, I'm d'affaires. telling you right now, if this is for you, si cela est pour toi, please, don't let this opportunity pass you by. Pas cette right now. Maintenant. Begin to make that decision. Pas prendre cette décision. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Right now. Maintenant. And as you do. Et pendant que tu le fais. The Lord will give you the grace. Le Seigneur te donnera la grâce. To be obedient. Pour être obéissant. And to fulfill. Et pour accomplir. What you've said. Ce que tu as dit. I believe. Et je crois. When Jacob. Lorsque Jacob. Got all of this. A eu tout ceci. He must have gone to God. Il doit aller vers Dieu. So I, bring, I, I bring you the ten. Il a dit, je, je t'amène la dîme. This is what I told you. Voici ce que je t'avais promis. Twenty years ago. Vingt ans passés. This is it. Voici. Praise God. Louange à Dieu. Amen. Amen. I said amen. Je dis amen. I said amen. Je dis amen. I said amen. Je dis amen. Praise the Lord. Louange à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. We have the EBAN numbers right now on the screen. Nous avons les numéros de compte bancaire sur l'écran maintenant. Amen. Amen. Praise God. Louange à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah. Hallelujah. As we sow our seed, as we give our offerings, as we bring in our tithes. Thank dîmes. you, Lord, for everyone that's also giving Merci an Seigneur offering, pour bringing your tithes. Qui apporte les dîmes et les offrandes. Bless every gift. Bénis tous les dons. Bless every giver. Et bénis tous les donateurs. Thank you that the windows of heaven are open over our lives. Merci parce que les écluses des cieux sont ouvertes over sur nos vies, sur nos familles, over our jobs and sur businesses nos and emplois ministry. et sur nos affaires. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Have you been blessed by that? Avez-vous été béni par ceci? I just felt I needed to give that. Je sentais que je devais donner cela actuellement. You know, I've, I've been thinking, meditating on what I just shared with j'ai you pensé, for some time now. J'ai pensé, j'ai médité sur ce que je viens de partager avec vous pour un moment. Praise God. Louange à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Worship team, I'll, I'll, I'll have them do a song. L'équipe de l'adoration va faire un chant. And then I'll come back. Et je vais revenir. Praise God. Louange à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Love you. Nous vous aimons.
Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Ton nom surpasse toutes choses, Seigneur. Alléluia de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, my Lord, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tant que tu donnes des chants, je te donne ma louange, je te promets à chaque instant. De te sentir avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ces commentaires, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne me louange. Je te promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ces commentaires. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer, tant que tu donnes le chant, je te donne me louange. Je te promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ces commentaires. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Alléluia. Thank you worship team. Thank you so very much. Merci à l'équipe d'adoration. Merci infiniment. Awesome. Praise the Lord. God is Louange good. À Dieu. Dieu est bon. I have a word on my heart that I want to bring to you today. J'ai une parole sur mon cœur que je veux apporter aujourd'hui. The title of this message is Fortify yourself. Et le titre de ce message veut dire Fortifie-toi-même. And there are three 
areas where I believe in this day and this time with all that's happening in the world je crois qu'il y a trois domaines dans lesquels dans ces temps et dans les saisons que nous traversons where we need to fortify ourselves où nous devons nous fortifier I want to read from the book of Psalms 91 je veux lire dans le livre de Psaume 91 if you will go there with me please si vous voulez aller avec moi s'il vous plaît Psalms 91 Psaume 91 we're going to read the entire Psalm 91 nous allons lire tout le chapitre 91 du livre de Psaume He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in Him I will trust. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. You can see He is your fortress. Vous pouvez voir il est votre forteresse. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. The devil is setting traps today. L'ennemi met des pièges aujourd'hui. I'm telling you. Je vous dis. The enemy is at work. L'ennemi est à l'œuvre. And you've got to understand that this is this is about the kingdom of darkness. Against the kingdom of light. Vous devez comprendre que c'est le royaume des ténèbres contre le royaume de la lumière. The mistake I think I, I believe the church makes a lot of time. L'erreur que l'Église a commise plusieurs fois. Is when you when we just see people as the problem. Et que nous voyons les hommes comme étant le problème. I want you to know. Je veux que tu saches. That whatever is happening globally. Tout ce qui se passe mondialement, it's the kingdom of light against the kingdom of darkness. The enemy is working tirelessly, raising up people for the last days. But God is also at work. And God is raising up an army. Rassembler également une armée. And I'm sure you are Et part of that army God is raising up in these last days. Armée que Dieu est en train de rassembler. Can someone shout praise the Lord? Et quelqu'un peut-il louer Dieu? He will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous Pestilence. Lui qui te délivre du flux de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. He shall cover you with his feathers and under his wings you shall take refuge. Il... His truth shall be your shield and buckler. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. A thousand may fall at your side and ten thousand at your right hand, but it shall not come near you. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Because you have made the Lord who is my refuge, even the most high your dwelling place. Car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta retraite. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. In their hands, they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Because... He has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. He shall call upon me, and I'll answer him. I will be with him in trouble, I'll deliver him and honor him. 
il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. With long life, I'll satisfy him and show him my salvation. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. We have to fortify ourselves in nous these last days. Nous fortifier en ces derniers jours. And there are three areas where you need to fortify yourself in these last days if et you will make it. Il y a trois domaines dans lesquels vous devez vous fortifier en ces derniers jours afin de pouvoir réussir. Number one, spiritually. Premier domaine spirituellement. Now, I want you to understand that people in the occult are regularly fortifying themselves. Je veux que tu puisses comprendre que les gens qui sont dans l'occultisme sont de façon régulière en train de se fortifier. You see, they go through all kinds of rigorous activities Ils to fortify themselves spiritually. Des activités régulières pour se fortifier spirituellement. But why do you fortify yourself? Mais pourquoi se fortifier? Well, why do people in the occult fortify themselves? Pourquoi ceux qui sont dans l'occultisme se fortifient? The same reason why we must fortify ourselves. La même raison pour laquelle nous devons aussi nous fortifier. Because there are challenges ahead. Parce qu'il y a des défis devant nous. I say it again because there are challenges ahead. Je le dis encore parce qu'il y a des défis devant nous. And if nous. you do not fortify yourself spiritually. Et si vous ne vous fortifiez pas spirituellement. You will not be able to make it in these last vous days. Vous n'allez pas être en mesure de pouvoir réussir en ces derniers jours. I believe that our spiritual life is the most important part of us. Je crois que notre vie spirituelle est la partie la plus importante que nous possédons. And we must not give anything uh, more value than our spiritual life. Nous devons donner à aucune autre chose plus de valeur que notre esprit. So you see people that are in the occult, people that worship the devil, how much they dedicate themselves to be ready for what's about to happen. Et donc vous voyez ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui adorent le diable, combien ils s'engagent et combien ils se fortifient pour les choses à venir. Today is Sunday, the seventh day of our prayer and fasting. Aujourd'hui est dimanche, le septième jour de notre jeûne et prière. And that is one of the ways to keep yourself spiritually on top of your game. Et voilà l'une des manières pour vous maintenir spirituellement en alerte. Fasting is not a suggestion. Le jeûne n'est pas une suggestion. Fasting is it's a command. Le jeûne, c'est un commandement. Prayer is not a suggestion. La prière n'est pas une suggestion. Prayer is a command. La prière est un commandement. When I pray, quand je prie, when I fast, quand je jeûne, that is so personal. We must make this. C'est comment nous voulons faire cela de façon personnelle. Because it is not a matter of if. Parce que it's a matter of when. Si, c'est une question de quand. We've got to pray. Nous devons prier. We've got to fast. Nous devons jeûner. And for these 21 days. Et pour ces 21 jours. As we are praying and fasting as a church. Nous prions et que nous jeûnons en tant qu'église. We are fortifying ourselves nous spiritually. Nous sommes en train de nous fortifier spirituellement. There are things that are going to happen this year. Il y a des choses qui vont se passer en cette année. But they are not going to affect us. There are things that are going to befall people this year. But they are not going to befall us. There are tragedies that the devil has set up. But just like the Bible tells us here in Psalms 91, the Lord will reveal those things to us. That is one of the ways he delivers us from the snare of the fowler. Du filet de he opens our eyes and the spirit to see Il ouvre nos yeux pour voir that there is a trap. Qu'il y a des there is a hole that's been dug for you. Qui, qui a une fosse qui a été and pour the vous. enemy wants you to fall into that pit. Et veut que tu dans but cette fosse-là. God will show it to Mais us. Dieu va te cette fosse. And we will sidestep it. We will walk au-delà. away from nous it. Sans dedans. We will destroy it when we pray. Nous cela que nous the prions. enemy will not be able to trap us. L'ennemi ne sera pas en mesure de nous piéger. The enemy does have a plan. L'ennemi a un plan. But praise God Mais for spiritual Dieu people. Pour les gens spirituels. Men and women that are going to be on top of their spiritual des game. Des femmes qui seront en alerte spirituellement. Can someone shout amen? Can peut-il crier amen? Believers in Christ les chrétiens must understand doivent comprendre that the battle is getting intense. Que la bataille est déjà Déclencher. This is not a time to compromise. Ce n'est pas un temps pour accepter les compromissions. This is a time to live a life that brings God glory C'est every un temps moment. Pour vivre une vie qui apporte la gloire à Dieu à chaque instant. This is not a time to open up your life to anything called sin. Ce n'est pas un moment pour ouvrir ta vie à quelque chose qu'on peut appeler péché. If you miss it, repent quickly. Si tu fais une erreur, répands-toi. Don't even go to bed with it. Ne va même pas te coucher avec cela. Don't sleep. 
But ne dors, and ignore it. Ne dors pas en l'ignorant. Don't give it one moment. Ne donne même pas un seul instant. Catch it immediately. Repent immédiatement. from it immediately. De cela immédiatement. And stay on top of your game. Et reste de façon you, can, you cannot be a compromising Christian today. Vous ne pouvez pas être un chrétien qui accepte les compromissions aujourd'hui. The battle has intensified. La bataille s'est intensifiée. It is a kingdom of light against the kingdom of darkness. de la lumière contre le royaume des ténèbres. It is a kingdom of God against the kingdom of darkness. C'est le royaume de Dieu contre le royaume and we must not be ignorant of what the devil is doing. That is why we must stay spiritual. Can someone say praise God? You can be one foot in the world and one foot in the church. You can be inconsistent in your service of God or to God. You can meddle with sin. Vous ne pouvez pas vous mélanger avec le péché. There is no room for that. Il n'y a pas de place pour cela. There is no room for it. Il n'y a pas de place pour cela. Not even for one moment. Même pas pour un seul instant. There is no room for it. Il n'y a pas de place pour I'm cela. I'm telling you right Je now. Je vous le dis maintenant. The rapture of the church L'enlèvement de l'église is imminent. est imminent. And if you are in sin, Et si vous êtes dans le péché, you are not going. Vous n'êtes pas en train de partir. If you are in sin, si tu es dans le péché, when the trumpet sounds, quand la trompette va sonner, you are not going. tu ne partiras pas. More than ever, Plus que jamais, we must stay fasted up, rester éveillé, prayed up, et, et prié. we must spend more time with God at this time in prayer and in the word. Plus de temps avec Dieu dans la prière, dans la parole. Can someone say amen? Que peut-il dire amen? So spiritually. Donc spirituellement. That's number one. C'est le premier aspect. We must make sure that this is our ultimate focus. Nous devons nous assurer que ceci est notre premier but. Our relationship with God. Notre relation avec we Dieu. We must not take it for granted. Nous ne devons pas prendre cela comme un acquis. We must not open the door to anything that will ruin our relationship. Nous ne devons pas ouvrir la porte à quelque chose qui va ruiner notre relation not avec Dieu. Not even one little speck. Même pas une petite chose. Not even one little dot. Même même pas une petite poussière. Not even one little sin in your life. Même pas un petit péché dans votre vie. It shouldn't be there. Ça ne doit pas être là. Don't compromise. N'acceptez pas les compromis. Don't get involved in those unnecessary jokes. N'entrez pas dans les blagues inutiles. Mind what you watch on TV. Veillez sur ce que vous suivez à la télé. I'm telling you Je vous dis maintenant. Those that are not expecting the rapture will miss it. Ceux-là qui ne sont pas en train d'attendre l'enlèvement vont rater. We have to be on top of our spiritual game. Nous devons rester en alerte spirituellement. Can someone shout praise the Lord? Peut-il crier louange à Dieu? Spiritually. Spirituellement. That's number one. Premier aspect. To fortify yourself in the spirit. Fortifiez-vous spirituellement. How do you do it? Comment est-ce que vous le faites? Stay in fellowship with God daily. Restez en communion avec Dieu, avec Dieu quotidiennement. Stay in prayer. Restez dans la prière. Stay in the word of God. Restez dans la parole de Dieu. Don't flip through the Bible. N'allez pas au travers de la Bible de façon Don't hasardeuse. Don't skim through the Bible. Ne passez pas des passages de la Bible. No. Non. Go deep in the word. Allez dans la profondeur de la parole. Spend quality time reading and studying. Passez du temps de lecture en qualité dans l'étude. Develop your spirit. Développez votre esprit. Put in your spirit what your spirit needs to be strong in this day and in this Mettez time. Mettez en votre esprit ce dont il a besoin pour être fort en ces jours et temps. We have called for a 21 day prayer and fasting. Nous sommes appelés pour faire 21 jours de jeûne et prière. But I hope it will not be the last one you will do this year. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que tu le feras cette année. You don't have to wait for the church. Tu ne dois pas forcément attendre l'église. To ask you to fast. Pour te demander de jeûner. You have to cultivate this in your personal life. Tu dois cultiver cela dans ta vie personnelle. Amen. Amen. I said amen. Je dis amen. Some of you need to fast at least once vous every week. besoin de jeûner au moins une fois par semaine. It will help you greatly. Ça va vous aider de façon greatly. Greatly. Miraculeusement. To help you die to the flesh. Cela va vous aider à mourir dans all votre All those chair. things that's been cropping up and all those things that's choses. been Seeking up their heads in your life. Qui élèvent les têtes dans votre vie. All the flesh. Toute la chair. They will have to die. Seront, seront obligés de mourir. Number two. Deuxième aspect. Two area, number two area where we must fortify ourselves. Deuxième domaine dans lequel nous devons nous fortifier. Mentally. Mentalement. I'm talking about this time and the season. Je parle de cette année saison. We que have to preach and teach messages that are that are 
That makes sense in this season. Nous devons prêcher des messages qui ont du sens en ces temps. Are you listening to me? Est-ce que vous m'entendez? I, 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 truly, I truly believe this is, this is This is a tough season for the world. Et je crois fermement que c'est une saison difficile pour le monde. And the church should not mingle with the world. Et l'église ne doit pas s'allier avec le monde. Believers should not mingle with the world. Les croyants ne doivent pas s'allier avec le If monde. If you mingle with the world, you will go down with the world. Si tu t'allies avec le monde, tu iras en descente avec le monde. Number two area where we must fortify ourselves is mentally. Deuxième domaine dans lequel nous devons nous fortifier c'est dans notre mental. Do you know that the Bible has so much to say about your mind? Savez-vous que la Bible a tellement de choses à dire dans votre mental? Do you know that the Bible has a lot to say about the way you think? Savez-vous que la Bible a tellement de choses à dire de votre manière de penser? Do you know that the Bible has a lot to say to say about your mental state? Savez-vous que la Bible a tellement de choses à dire sur votre état mental? What's happening today? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? People are losing their mind. Les gens perdent les têtes. What's happening today with, with the whole situation in the world? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans le monde? The rate of, of drug abuse has gone up. Le taux d'abus de drogue est en train de croître. The rate of domestic abuse has gone up. Le taux Husbands fighting their wives now. Le taux d'abus domestique est en train de croître. Les, les hommes qui battent leurs femmes. The rate at which children are, are going into the p- children going into depression. It's high now. Le taux de dépression des enfants est en train de croître. The rate of people going into pornographic addiction or into addiction into pornography has gone up. Le taux d'addiction pornographique est en train de croître. Because they are in the house. Parce qu'ils sont à la maison. They can't go anywhere else. Ils peuvent pas aller quelque part. And the enemy is bombarding their minds. Et l'ennemi est en train de bombarder leur le, le, le tête. Depression has gone up. La dépression est arrivée. It's terrible what people are going through now. So if you, a child of God, does not understand that the, the devil is fighting to take over your mind, he may not take over your spirit, but he does want to take over your mind. And the Bible has a lot to say about your mind. We have to be strong in our minds. Nous devons être forts dans nos pensées. We cannot have weak minds in this day. Nous devons pas avoir des pensées faibles en ces jours. No fear. Pas de peur. No panic. Pas de panique. No terror. Pas de terreur. No unbelief. Pas d'incrédulité. All of these must go. Tout ces choses doivent partir. And the biggest thing that I, I believe the devil is doing and he has brought in this time is fear. Et la grande chose que je crois que l'ennemi est en train de faire et est en train d'amener dans ces jours et temps, c'est la peur. People are afraid. Les gens ont peur. It's crazy how people are afraid today. Et c'est fou la manière dont les gens ont peur aujourd'hui. But for you, mais pour toi, God wants your mind sane. Dieu veut que ta pensée. Look at what he says in Isaiah chapter 26. Voyez ce qu'il dit dans Isaïe chapitre 26. Isaiah chapter 26. Isaïe 26. Verse number 3. Le verset 3. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. À celui qui est ferme dans ses sentiments, mm. tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Amen. Notice you have to keep your mind on the Lord. Vous devez <laughs> mettre vos pensées sur le Seigneur. That's how God keeps you in perfect C'est de peace. C'est cette manière que Dieu vous garde en paix. You see, he says, whose mind is stayed on you? Who sets his mind on you? That man, that woman, you will keep in perfect peace. And the reason why your mind is stayed on the Lord is because you trust in the Lord. My dear brothers and sisters, we have to trust him now more than ever. Plus que jamais. If you think you trusted the Lord last year, si tu penses que tu as fait confiance à Dieu l'année passée, I want to encourage you to trust Him more in 2021. Je lui fais plus confiance en 2021. You see, when we when we had the New Year's Eve service, parce que lorsque nous avons fait le culte de la nouvelle année, one of the things I told us to pray about, l'une des choses sur lesquelles j'ai demandé de prier, is that God will give us the grace to overcome the challenges of 2021. C'est que Dieu nous donne la grâce pour vaincre les défis de 2021. You see, I I couldn't. I couldn't sit there and tell you that everything will be perfect in 2021. And and when I say everything won't be perfect in 2021, I'm not saying it won't be perfect for you. There will be challenges. 
But you will overcome Mais all toi, challenges. Tu vas vaincre tous ces défis là. I say you will overcome all challenges. Tous ces défis là. Can someone say praise Can the Lord? À Dieu? And listen. Et écoute. Peace is not the absence of trouble. La paix n'est pas l'absence de trouble ou de problème. Peace is the presence of God in the midst of trouble. La paix c'est la présence de Dieu au milieu des troubles. God will be with you. Dieu sera avec toi. God will take you through. Dieu va t'amener à traverser. Though you walk through the valley, et même si tu marches dans les of vallées, of the shadow, de l'ombre, of death, de la mort, you will fear no evil. Tu ne craindras aucun mal. I want you to understand. Je veux que tu comprennes. Every waking moment, chaque moment, we are walking through. Que tu traverses. The valley, la vallée, of the shadow, la vallée de l'ombre, of death, de la mort. Throughout 2021. Dans 2021, You're walking through tu as marché the valley la, la of vallée, the shadow de of death. De la mort. You know why I say that? Tu sais pourquoi je le Because dis? all over the world, Parce que dans tout le monde entier, in every nation, dans toutes les nations, in every city, dans toutes les villes, in every village, dans tous les villages, the devil is at work. Est à l'œuvre. But it doesn't matter what he does. Mais peu importe ce qu'il fait, We're going to be walking through. Nous allons marcher et traverser. My God, it's like when you're walking through and in the midst of bombs going up and things exploding but c'est none comme, of them would touch you. C'est comme si tu marchais au milieu des bombes alliées qui explosent mais aucune ne va te toucher. See, that does not mean God is not with you. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. See, the fact that you can walk through those circumstances and not be touched shows that God is with you. Le fait que tu sois en mesure de traverser cette circonstance sans qu'elle ne te touche veut dire que Dieu est avec toi. Can someone shout praise the Lord? Peut-il crier louange à Dieu? So your mind Et donc tes pensées must be stayed on the Lord. Tu dois sur le Seigneur. You must fix your mind on tu him. Tu dois fixer tes pensées sur In le Seigneur. Jesus name. Dans le nom puissant de Jésus. Go to 2 Corinthians chapter 10. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, are we doing good? Yes, Pastor. Awesome. 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. We read verses 4 and 5. Nous lisons les versets 4 et 5. He says for the weapons of our warfare are not carnal. But mighty in God for pulling down strongholds. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. You see, we Voyez, must bring down these negative thoughts. Nous devons rejeter toutes ces pensées négatives. We must bring these things down that want to exalt themselves in our minds against the knowledge of God. Nous devons faire tomber toutes ces pensées qui veulent se lever au-dessus de la connaissance de Christ. You cannot allow the devil take over your mind. Tu ne peux pas permettre à l'ennemi de posséder tes pensées. You see, when I was reading one of the books written by Kenneth Hagin, pendant que je lisais un livre Hagen, écrit par le feu uh, Kenneth Hagin, as I read, I began to understand that, that, that demons actually sit on people's shoulders speaking into their heads. Je commençais pas à comprendre que des démons se reposent sur les épaules des gens pour parler dans leurs oreilles. Suggesting things to them. Les faisant des suggestions. And listen to me. Et écoutez, none of us is immune. Personne n'est immunisé. I don't care how spiritual you are. Peu importe ta spiritualité. I don't care how powerful you are in the spirit. Peu importe ta puissance dans l'esprit. Nobody is immune. Personne n'est immunisé. He speaks to all of us. Cela parle à tout le monde. And all of us, à tout le monde, until you leave this world and cross over to eternity, jusqu'à ce que tu quittes ce monde pour traverser aller dans l'éternité, you will keep experiencing that. Tu vas continuer à expérimenter cela. But that is what the Bible says here. C'est pour ça la Bible nous dit ici that we must cast these thoughts down. Que nous devons être prêts à regretter tous ces raisonnements. Because if you don't cast these thoughts down, parce que si nous ne renversons pas ces raisonnements. It's going to become a stronghold in your mind. Ça va devenir une forteresse dans votre pensée. And before you know it, et avant de t'en rendre compte, you have slipped into depression. Tu es déjà dans la dépression. You see, before you know it, avant de t'en rendre compte, you are now talking rubbish. Tu es déjà en train de dire des choses. You are now acting sens. contrary to tu what you know. Tu fais déjà ce qui est contraire à ce que tu sais. You are now negative. Tu es déjà devenu négatif. And you are critical. Et tu es déjà devenu critique. See, we cannot allow that nous to nous enter us. Accepter cela d'entrer en nous. So we cast these thoughts down. Donc, nous renversons ces raisonnements. We pull them down by the word of God. Et nous les détruisons par la parole de Dieu. Just like when Jesus was 
tempted by Satan. De la même manière que Jésus avait été tenté par Satan. He said, il a dit, it is written, il est écrit, men shall not live our bread alone. L'homme ne vivra pas par le pain. But by every word that proceeds out of the mouth of God. Par de la bouche de It is written, il est écrit. Thou shalt serve the Lord thy God. Tu serviras uniquement le Dieu. It is written, il est écrit. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Tu ne tenteras pas ton Dieu. He kept speaking the word. Il a continué à déclarer la parole. He kept speaking the word. Il a continué à déclarer la parole. We must not be tired. Nous ne devons pas être fatigués. Of speaking the word. De déclarer la parole. Cast down pour every negative thought. Toute pensée négative. Every argument. Tout raisonnement. That tries to exalt itself above and against the knowledge of God. Qui essaie de se lever contre la connaissance de Dieu. Bring them into captivity. Les ramenant en captivité. To the obedience of Christ. À l'obéissance de Christ. The Bible has a lot to say about your head. La Bible a tellement de choses à dire sur tes pensées. About your mind. Sur tes pensées. And we've got to be sane in that area. Nous devons être en alerte sur ce domaine. Colossians 3. Colossians 3. Verses 1 and 2. Les versets 1 et 2. Hallelujah. I'm Hallelujah. giving you several scriptures here vous donne plusieurs passages ici so that you see afin que tu puisses voir that the Bible has a lot to say about the way your mind is. Colossians 3, 1 and 2. Colossians 3, 1 and 2. Verse 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 1 and 2. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Set your mind on things above, not on things on the earth. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Notice, it, it is not God that set your mind on heavenly things. Ce n'est pas Dieu qui va centrer votre pensée sur les choses célestes. It is you C'est vous that must do it. qui devez le faire. Ok, now listen. It says, set your mind on things above, not on things on earth. So now the question is, how do I do that? I'm glad you asked. <laughs> Pastor Godwin, how do I set my mind on things above? Just keep looking up. Don't look down. Ne jamais regarder en bas. Continue à regarder en haut. When you look up in the sky, si tu regardes dans le ciel en haut, you see the cloud. tu vas voir les nuages. And if you look closely, Et si tu regardes très bien, your eyes are going to pierce through the clouds. Tes yeux vont traverser les nuages. And you begin to look into heaven. Et tu vas commencer par voir le, into le ciel. The throne of God. Et voir le trône de Dieu. And my God, angels begin to oh fly around. Oh mon Dieu, les anges vont commencer par sauter et s'envoler. And you see God sitting on his throne. Et tu verras Dieu assis sur le trône. And the 24 elders bowing down and casting their crowns. Et les 24 vieillards qui sont en train de prosterner et déposer les couronnes devant Dieu. And you see those living creatures. Et tu verras ces créatures vivantes. That are all be, 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 before the throne of God. Qui sont devant le trône de Dieu. They've got eyes all over. Qui ont les yeux Partout. Oh, and you see the cherubim. Et tu verras les chérubins. Oh, you see the seraphim. Et tu verras les séraphins. And you see Michael and Gabriel. Et tu verras Michel oh, my et Gabriel. God, and the myriads of angels. Et, et tu verras les myriades d'anges. That's how you set your mind on heaven. C'est comme ça que tu vas faire tes pensées sur les choses célestes. No, that's not. Non, c'est pas comme ça. You can't live like that. Tu peux pas vivre comme ça. Can I tell you how to do that? Puis-je te dire comment le faire? Do you want to know? Est-ce que tu veux le savoir? See the book. See this book. Est-ce que tu vois ce livre? This book you and I read. Ce livre que toi et moi nous lisons. Is filled with heavenly things. Est rempli de choses célestes. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. This is how to set your mind on heaven. C'est de cette manière que tu vas centrer tes pensées sur les choses célestes. This is. You set your mind on heavenly things. Tu when you look in the word. Tu regardes dans la parole. This book is filled with heavenly things. Ce livre est rempli de choses célestes. It boils down to the word. Et cela amène dans la People parole. don't want to read. Les gens ne veulent pas lire. They don't want to open. Ils ne veulent pas ouvrir. Their Bibles are on their shelves la with Bible dust. Est toujours sous les oreilles avec Taking la poussière. Up dust. Enlever la poussière. No, dust of that Bible. Alors, la poussière ne doit pas être sur la Bible. Pick it up every single day. Prenez votre Bible chaque jour. Read it consistently. Lisez de façon consistante. And when you do, Et lorsque vous le faites ainsi, you're setting your mind on things above, not on things on earth. Vous pensez sur les choses célestes, non pas sur les choses de la terre. Can someone shout praise the Lord? Crier louange à Dieu. That is the way to set your mind. C'est la manière par laquelle vous pouvez affectionner vos pensées sur les choses célestes. It's not by meditating. Mm. Ce n'est pas 
dans, en méditant. Emmanuel, mm. I can see, I can see now. Tu peux voir. I see, ah, uh, oh, I see, I see angels. Je vois, oui, je vois des anges. I see the throne. Je vois le trône. No. If you do that, you're becoming religiously si tu le fais, brain, brain damaged. Tu vas devenir quelqu'un de très religieux. The word of God. La parole de Dieu. Reveals heavenly things. Révèle des choses célestes. Can someone say amen? Et peut-il dire amen? Now look at Ephesians. Et voyez dans Ephésiens. Chapter six. Le chapitre six. Next of all, let's keep that. Let's go to Philippians chapter four and verse eight. Allons dans Philippiens le chapitre quatre. Philippians four eight. Philippians quatre huit. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure. Whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, watch this, meditate on these things. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, et entendez maintenant, soit l'objet de vos pensées. Trustworthy, digne, praiseworthy, aimable, just, digne de louange et juste, good, bon, all these things are in the book. Pur, toutes ces choses sont dans le livre. Meditate on this. Méditez ces choses. You see, vous voyez, the, the only, you see, I'm showing you this because this is the chose. only way you can keep your mind Parce sane in these days. C'est la seule days. manière par laquelle vous pouvez affectionner vos There pensées sur no les choses ces jours. To maintain sanity in your mind in this day and time without the word of God. The last, the last thing, the, the third thing you must do to fortify yourself in this day and time is relationships. Proverbs 27 verse 17. Proverbs 27, le verset 17. Proverbs 27, 17. Proverbs 27, 17. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. I want to encourage you, my friends, to surround yourself with people of like faith. Je veux t'encourager, cher ami, à être entouré de personnes qui ont la même foi que toi. You see, Unfortunately, some people spend more time with ungodly friends that, that, that does not encourage their faith. Malheureusement, beaucoup de personnes sont tous des amis incrédules qui n'apportent pas de l'encouragement à leur foi. And that's a problem. Et c'est un problème. And they wonder why they're compromising. Et ils s'étonnent pourquoi ils sont dans les compromissions. They wonder why there is sin in their lives. pourquoi il y a le péché dans leur vie. Because you're surrounding yourself with the wrong crowd. Parce que vous vous entourez avec la mauvaise foule. Now don't get me wrong because the moment you start saying this people start uh, judging your message. Ne me prenez pas parce que lorsque vous dites ça les gens commencent à juger votre message. In no way am I saying you can hang out with unbelievers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller avec les incrédules. Jesus did. Vous rapprochez de Jésus l'a fait. In actual fact he was called a wine bibber. Jésus était même appelé comme celui-là qui buvait. He was called a drunkard basically. Il était un buveur, un he ivre. was called a gluttonous man. Il était un gourmand. Why? Pourquoi? Because he hung out with those people. Parce qu'il allait avec ces personnes. So in no way am I saying don't. Et donc d'aucune manière je suis pas en train de dire ne le faites pas. But we also must understand why he did. Nous devons également comprendre pourquoi Jésus l'avait fait. Yeah, yeah. Why did Jesus do that? Pourquoi Jésus avait fait cela? He said only the sick needs a physician. Il a dit seulement les malades ont besoin d'un Médecin, I've come to call the Je sinners to repentance. You know à la, les péchés that à la the, the only reason why he did Et vous savez, la seule raison pour laquelle was il a to fait. bring them out of darkness into light. Pour les faire sortir des ténèbres, pour la lumière. No, he was not going to nightclubs with them. Il pas en train aller en boîte avec eux. No, he wasn't. Il pas en train he de was le faire. going to them il allait vers eux with one singular purpose. Avec un seul but. To bring them out of the clutches of darkness. Pour les faire sortir Now, if that's your purpose, Mais si c'est ça ton but également, then hang out with all the ungodly people in your neighborhood. Aller avec toutes les que tu hang connais. out with all the ungodly people in your school. Hang out with all the ungodly tu people. Aller avec toutes les Do it. Fais-le. Because you have the right motive. Parce que tu as une bonne raison But pour if le faire. that is not your motive, si ce n'est pas ça ta raison, evil communication corrupts good manners. 
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. You can say I don't smoke, tu but hang out with smokers and not smell like smoke. Avec ceux qui fument tout le temps et ne pas sentir la fumée. Show me your friend. Montre-moi tes amis. And I'll show you, I'll tell you who you are. Et je te dirai qui tu es. Birds of the same feathers, they flock together. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Surround yourself with people of like faith. Entoure-toi avec des gens qui ont la même foi people que toi. People that will strengthen you. Les gens qui vont te renforcer, People that will refuse that you do wrong stuff. Les gens qui vont te refuser à faire de mauvaises choses. People that can look you in the eyes and say, no, you will not do that. Les gens qui vont te regarder dans les yeux et te dire, non, tu ne le feras pas. You will not go there. Tu n'iras pas là. Those are the kind of people. Voilà les gens de personne. Praise God. Louange à Dieu. You see the disciples, the apostles understood that. Vous voyez les disciples ont compris cela. When they were threatened by the religious leaders not to preach anymore in the name of Jesus. Lorsque les, dis- les religieux leur avaient dit de ne plus prêcher au nom de Jésus. Acts chapter 4. Dans Acts chapitre 4. The Bible says Peter and John went back to their own company. La Bible a dit Pierre et Jean sont allés vers les, vers les siens. They knew their company. Ils savaient avec qui ils devaient Men parler. And women of like faith. Des hommes et des femmes qui confessaient la même foi que. They knew who those men and women were. qui étaient ces hommes et ces femmes. Can someone shout praise the Lord? louange à Dieu. I know that this is a time where there, uh, where, uh, a time where there's social distancing. Je sais qu'il y a une période où il y a la distance sociale. But don't let it stop you from from getting in touch with people via, via vous, phone calls que and video calls. De Communiquer avec les gens, même pas téléphone. Amen. Amen. Don't become a loner. Ne devenez pas solitaire. But you must. Mais vous devez. I'll finish with this. Je vais finir avec ceci. You must get toxic relationships out of your life. Vous devez faire sortir toutes les relations toxiques de votre vie. Some people are toxic. Very toxic. Les gens toxic. qui sont toxiques, très toxiques. Get them out. Faites les sorties de votre vie. The other day I was talking with my, with my, with my daughter. L'autre jour je parlais avec ma fille. And, and, and I was saying. Je disais. I mean, I love people. Que j'aime les gens. But, but this thing about best friend, I don't Mais think I. C'est my, this is my best friend. Cette chose où on dit de amis, telle personne est mon meilleur ami. I don't think I have any best friend. <laughs> Je ne pense pas que j'ai un meilleur ami. You know. Vous savez. It doesn't bother me. Et cela ne me dérange pas. Oh, nobody is talking with me. Oh, personne ne parle avec moi. It doesn't bother me. Ça ne me dérange pas. If you, have a be- if you have someone you consider your best friend, make sure that they are godly. Si tu as quelqu'un que tu considères être ton meilleur ami, rassure-toi que cette personne est dans la foi comme toi. They love God, they serve que God. Cette personne aime Dieu et they're sert not, Dieu. They're not going to be speaking doubt and unbelief. Cette personne ne va pas parler de doute et de l'incrédulité dans ton cœur. I'm telling you, I don't want people that speak doubt and unbelief Je veux around pas me. Autour de moi des gens qui parlent du doute et de l'incrédulité. Not now. Pas maintenant. If I ever tolerated that, si jamais je peux tolérer cela, not anymore. Plus jamais. Nobody to speak that. Nobody. Personne pour parler du doute. I don't want people like that. Je ne veux pas des gens comme ça. They're toxic. I don't want. C'est toxique. Je ne veux pas. I want my faith. Je veux que ma foi to work. Puisse marcher. I want to stay strong in the Lord. Je veux rester fort dans le Seigneur. And in the power of His might. Et dans la puissance de sa main. And someone shall praise the Lord. Nous pouvons louange à Dieu. Have you been blessed today? Avez-vous été béni aujourd'hui? Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Father, we give you honor Nous and glory. Nous te donnons la gloire. Thank you for your word. Merci pour ta parole. Thank you, Lord, that you strengthen your people. Merci parce que tu renforces tes gens. Lord, even as we have looked at these three areas. Père, surtout quand pendant que nous avons regardé ces trois domaines. Oh, Lord, we thank you. Te disons merci, Seigneur. That spiritually we shall stay strong. Que spirituellement nous allons rester forts. We shall stay strong in our mind. Nous rester fort dans nos pensées. Lord, we shall surround ourselves with the right. Nous allons être entourés avec les bonnes personnes. Thank you, Father. God. Merci, Père. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. With every head bowed, every eyes closed. Avec toutes les têtes baissées, avec If you've never fermés, given your life to Jesus. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. And you want to come to him today. Et tu veux venir à lui aujourd'hui. Please give me the opportunity to pray with you and pray for. Donne-moi l'opportunité de prier pour toi et prier avec toi. Or you give your life to Jesus sometime in the past. Ou par le passé, tu avais donné, donné ta vie à Jésus. No Mais tu you used to be. Plus là you où walked tu away from être. God. Tu t'es éloigné de Dieu. He calls you back. Il t'appelle maintenant retour. Or you do not know beyond the shadow Ou of a doubt. Tu ne sais pas sans ombre de doute. That if you close your eyes in death que si right now. Que si tu fermes tes yeux dans la mort aujourd'hui. You open them before God. Que tu pourras les ouvrir devant Dieu. In glory. Dans la gloire.
And you want to know et tu veux savoir beyond the shadow of any doubt sans ombre de doute that you are a child of God. Que tu es fils de Dieu. If you want me to pray with you and pray for you right now, toi, toi, wherever you are watching, partout, 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 I want you to lift up your right hand to heaven because that's where your help comes from. Là, And I want you to say this prayer with me. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Say it out loud. Dis-le avec say, dear avec ta voix Heavenly haute. Father, dis Père Céleste, In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, I come to you. Je viens à toi. I confess that I'm a sinner. Je confesse que je suis un pécheur. I ask you to forgive me all my sins. Je te demande que tu pardonnes tous mes péchés. Wash me and Lave cleanse me with the blood of Jesus. Le sang de Jésus. I believe with my heart and I confess with my mouth je crois dans mon coeur, je confesse avec ma that bouche. Jesus Christ has come in the flesh. Que Jésus Christ est venu dans la chair. He died on the cross. Il est mort sur la croix. He was buried and on the third enterré, day he rose again. Et le troisième jour, il est ressuscité. I receive Jesus now as my Lord and je my Savior. Jésus maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. I thank you that I'm born again. Je te dis merci parce que je suis né de nouveau. All my sins are forgiven. Tous mes péchés sont pardonnés. I've crossed from death to life. J'ai quitté la mort pour from la vie. From darkness to light. Des ténèbres pour la lumière. And I'll never be the same again. Je ne serai plus jamais la même personne. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. If you pray that prayer with me, si tu as fait cette prière avec moi, as a servant of the Lord, en tant que serviteur de Dieu, based on the precious blood of Jesus, sur la base du sang précieux de Jésus, and the awesome word of God, la merveilleuse parole de Dieu, I want to tell each of you, je te dis à chacun de vous, all your sins are forgiven you right now. Tous vos péchés sont pardonnés. You've crossed from death unto life. Vous avez quitté la mort pour la vie. Every curse is removed. Toutes les malédictions sont maintenant enlevées, et les bénédictions sont sur vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alleluia. Alleluia.